天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间流言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现。喝点水，别喝了。吃水果。你喝这么多干嘛呀？脸红了。哎，张总来了。张总，张总，来喝一杯。喝一杯。大家今天辛苦啦。哎，张大美女，你今天得给我们讲讲那投资项目到底怎么回事？听说之前差点黄了，但现在怎么成了秦总画的年度重点项目了呢？就是就是，快说说，快说说，都挺好奇的，快讲讲。这份评估报告我看了，我给你一天时间，把结果给我改了。张思睿，您一直是我最信任、最亲近的下属，我可不管你的家庭背景，也不管你跟夏克之间那些乱七八糟的事儿，但我绝对不允许任何人因为个人感情影响到公司的判断。秦总。这是夏克发给我的。其实啊，不管你这份评估报告结果如何，我都会给他投资。我只是希望你能给自己留个面子。啊，谁还没有点杀手锏呢？行了行了，正事啊，你们就不要眼红了。我们女神和人家夏总是什么关系啊？哟，什么关系啊？说说说说。哎，要我说啊，夏总一个美人计就破了咱们天格的投资记录，拿人换钱不要太划算了。谁不知道我们夏总家的背景呀？所以我觉得我们张组长才是喜提亿万富豪的人生赢家。我可没有想这么多，只要大家皆大欢喜就好。回头啊，你和夏总成为一家人，这里外里最风光的可就是你啊。来来来，我们喝酒。来来来，敬酒，敬酒。谢谢啊。你干嘛去？哎，你干嘛去？媳妇，媳妇，你都喝点。张总，以后就多照顾照顾我们。来来来，再喝一杯。来来。KI 现在拿到投资款是靠实力，把你那句什么拿人换钱给我收回去，我不准你这样侮辱夏科。怎么？中心户主的戏码还没演够吗？
，夏克家出事，他那么艰难的时候你在呢，你不过是他身边的一只宠物而已，根本进不了夏家的人。我至少不像你，侮辱他的梦想，抹杀他的努力。我至少没有带着目的监视你夏克，贪图他的身份和背景，宠物，宠物怎么了？宠物是这个世上最真心的动物。宠物，我记得叫取舍，不在乎意义。既然认定了，那就是一辈子。信任，就会永远守在他身边。你之前遗弃那只猫，这么多年不也还认识你吗？这算下课。真的把我当宠物，那我也爱的比你真实，比你高贵。但是选你不选我，那就下了你。给我关起来。阿姨早，哎，你你怎么呢？来来接行运啊？啊，他一大早就走了。呃，那我先走了。哎，你等会儿。我跟你说，小子哈，以后你让他再喝这么，再喝这么多酒，啊，少喝点，少喝点啊。嗯。呃，你的首发时间呢，已经和呃渠道里面都谈好了，大概还需要二十多天。软件测试什么时候能够完成啊？老胡说，争取在周之内。中午一起吃饭，我订了你喜欢的餐厅。其他部门还有什么意见没有？夏总，您还有什么意见？嗯，游戏讨论区呢，确实要提前预热，增加粘合度。你说你那天在签约酒会上说的话，什么也不记得了。喂，你可是当着两个公司、吃瓜群众还有夏总的面，当面对他表示出了你对他的爱意啊！停停停停！我那天会是那样啊？做出什么荒唐的事，我都不想知道。所以，你现在跟夏总是个什么关系？啊，服务员，夏菜。啊，这么多菜都吃不完了，你再点浪费了。不是太多了吧？嗯，呃，我要一个这个，一个这个，再一个这碗面，全都打包，谢谢。艾米，嗯，一会儿能不能麻烦你帮我把这些送去总裁办？你现在知道关心某人没有午饭吃了啊？不是的，他本来中午定了位子，约我吃饭呢。可是我先答应了你们，你没回到消息。什么？因为我们俩你放了夏总的鸽子啊？凡事都有个先来后到嘛。啊，对了，我下午还要去家沃送一套资料，我先走了。哎，你记得帮我送给他啊。大姐什么意思啊？我十里铺队友吗？我们俩这死定了，你知道吗？我搞不懂了。哎
，你们可终于回来了。妈，夏总让我在这儿守着，说看到你们回来，马上通知你们去他办公室。我连午饭都没敢去吃。哎，你打包了什么好吃的？这可是我俩现在续命的唯一法器了。我上次就说了何经理几句好话，夏总就罚我总结了过去十年的游戏资料。哇哦！夏总，这是行云专门给你点的外卖。他给我点的呀、啊。嗯啊，对，夏总，那个夏总你也知道，行云他脑子不太好，呃，跟我们吃饭的时候才想起来啊，跟你有个约会啊，所以他就特地点了您最爱吃的菜，您趁热吃。妈，没什么事儿，我们就先走了。夏总，慢慢吃啊。等等。过来，你会算塔罗牌是吧？啊，会。那你帮我算算他在想什么？夏总，塔罗牌好像没有这个功能。那你就把会这种功能的人给我找出来。夏总，您要是想知道这个行运在想什么，要不您去看一些心理剧。啊，比如说《Lie to Me》呀，《扪心问诊》呀，还有《犯罪心理》系列的。啊、嗯，夏总，我最近也看了一本穿越小说，男主是国师，可以预测未来。啊，女主她也有超能力。你们俩是在逗我吗？夏总，要不您直接向她求婚吧？夏总，求婚吧。对啊，您看您那天当着那么多人的面，连未婚妻的名号都放出去了。您要是不给她一个像样的求婚，这不太合适吧？今天公司怎么这么奇怪、啊？女生都去哪儿了？咱们公司所有女生都被叫去做新游戏调研了，你怎么没去啊？调研啊？没通知我呀？谁组织的？夏总啊，除了他还能有谁这么大号召力啊？那我知道了，是不是夏总根本没把你当女人看待啊？哎，我跟你说，咱们公司肯定要研发一种特别有女人味的游戏。谁说我没有女人啊？子枫。怎么着，一起啊？输了可别哭啊！谁骂谁啊？来一局。夏总，我想到了。说。跳舞快闪。萌萌怎么还不来？下一个，下一个，下一个！我想到了，我的关键词就是大荧幕、玫瑰花、焦点。加油！对不起，夏总，我忘了你对花粉过敏。夏总，何必这么麻烦呢？艾米和依依是行运的闺蜜，让他们俩问一下她喜欢什么求婚不就好了
我再次重申一遍，今天这个呢是绝命的市场调研。如果你们任何一个人走漏了风声，那就跟你们年终奖说再见。对了，把 B 组给我换过来。我，别别别别别别，向总，你你再给我们点时间，我们一定能想出来的。快快想。妈妈给我们做一份调查问卷吧，谢谢啊。最受女人欢迎的婚戒品牌和款式，你们是一家婚庆公司啊？啊呃，我们是一家游戏公司。啊，您先写着。嗯、B 组的小伙伴们，我提醒你们啊，现在距离下班不到三个小时了，我们五百份的调查问卷还有百分之三十五没有完成。不想加班、不想死的话，都给我快听。就这样，经过几百份的问卷调查，全方位的数据支持 ，T I G 这段时间饱受折磨的女同胞终于迎来了这一刻。下面是 Amy 来自现场的直播报道，我们的下周马上就要迈出求婚这一步啦。这就是你说的找我来商量无限的隐藏剧情，喜欢吗？嗯，有点像《飞屋环游记》。最华丽的冒险，就是与你相守。星月，嫁给我吧！嫁给他，嫁给他，嫁给他！哎，什么情况啊？这也太吊人胃口了吧！我给他打个电话。我这个手机真的很不争气，偏偏在那么关键的时候它没电了。后来呢？后来就我一个人眼睁睁的站在那儿，看到我帅气的老板心碎一地。嗯，你是说他，他被行云拒绝了？嗯，行云他收了所有的气球，他偏偏的没收那颗钻戒。哼，他还想干上他。当时的表情，工作时间聊我的八卦，有这么开心吗？夏总，我现在去忙了。我可是你的甲方。没事，兄弟，你经历过的我也全都经历过，这是必经之路。嗯，可是我听说你已经摇清楚感情了。是，这论进展呢，哥是比你快一步，但是，哎，要不这样，你送出去吗？你都还随身带着呀？啊，那是。机会是留给有准备的人，求婚这种事儿，只要是机会合适，就得试一试。你以为我没有试吗？你喜欢这个杯子呀？好看啊！这个杯子如果配上灰白色系的厨房就更搭了。哦
。哦，对了，我家正好就是，不如你搬过来。啊？哦，不行，非法同居的话，容易被人说闲话。我们领证吧，正好堵住重症之口。哦，这配我们家厨房正好。电脑坏了，恢复一下硬盘就好。我知道，可是一般来讲呢，女孩都不擅长这种事情，除非是男孩。但是很少有男孩会随传随到，除了自己老公。哎，老胡，我电脑坏了，哎，我在我工位。谢谢夏总，夏总，这是您出差要用的眼药水、茶叶和驱蚊液，我给您放这儿了。外面诱惑那么多，你就不担心我呀？听说婚姻呢是有效束缚男人的一种方式。如果说束缚的话，好像还是绳子更有效果。需要为您准备吗？没<笑>我真没想到，这平时这人畜无害的熊人比妖精还有杀伤力。哎，哥，我给你支一招，我觉得咱俩呀、啊，直接给他俩打，直接带到民政局门口就得了。我觉得这招特别好，特别好吧？嗯。故意伤害他人身体，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。你要是绑架的话，就是更重的罪。你怎么来了？我要是不来，我能知道你和你兄弟在这计划什么的吗？我不是一个人来的，也有人来看你。嗯，陈科，我坐最早的飞机来找你的呢。我要工作呢。怎么回事啊？我可是特地来慰问你的，怎么感觉你这满脸的失望啊？来看我是借口的，明明就是为了来放松一下。还是你了解我，怎么样？这个窗不是我设计的，晚上灯光亮起来会更帅。现在这样就让我想起咱俩以前一块工作时候的样子。怎么你这姚经理又要上身又要知道我工作了？那你这么一说吧，我也觉得这个布景好像哪怪怪的。轻点，轻点，轻点，疼疼疼！被伤的受伤已经处理好了，这几天少见水，头一回见这种小伤还打麻药的。回叔叔一点也不用管。没错，小希啊，以后我们可不能学他啊。真，我打针从来不哭。嗯，走吧。我穿不上。你是不是特别感动啊？你之前救我一次，我现在救你一次。你再不以身相许，你说不过去了。谁让你救我了？人家姚晴可是练剑道的，身手可比你敏捷多了。你你什么意思啊？哼，就是如果你不非要英雄救美呢，今儿就不会有人受伤了。嗯。不，我我说你们到底还有没有同情心啊？啊！行了，你别折腾了，赶紧回去休息吧。嗯。啊，我是不是特别蠢啊？你你你你戴上了。来的路上从你口袋里掉出来。这么贵的东西，我总不能一直让你放在兜里，等着丢吧？哎呦！哦，小心小心！哎哎哎哎哎，少儿不宜啊，注意点。
。小西呢，你就帮我先看着。小哥。嗯，小灯泡，这我没包完呢，快，我没包完呢。哎呀，不能不能不能不能不能，你小心小心。羡慕了，你也可以啊。苦肉计，算了，我不想让他信。那你就只好求我给你一点内部的消息了。你记不记得你第一次过来做蛋糕啊？当然记得。那时候还有个人说我手笨，不像学美术的。你一个学美术的人，竟然会这么笨拙、啊！其实啊，你走之后，那个嫌弃你手笨的笨蛋，就偷偷尝了你掉在桌子上的蛋糕。真的吗？嗯。那段时间啊，我奶奶住院，苏董事一直咄咄逼人，想要通过收购案霸占公司的股份。我们真的是腹背受敌，焦头烂额的。那个苏董事真的不是什么善类，更何况还有那些媒体记者一直盯着我们家。夏哥是为了保护你才疏远你的。那个张思蕊啊，天天往我们家跑，夏哥也是没见过他。倒是我家那茶叶呀，被他给喝光了。好吧，我承认，张思蕊的事儿我是很生气，但我气的不是那些漫天飞的花边新闻，我气的，是他不肯相信我。我都选择和他在一起了，难道我还怕被别人打扰吗？难道我还会成为他的软肋，被敌人利用？难道在他心里，我就是应该站在他身后被他保护的人，就不值得被他依靠，和他并肩作战？对于女人来说呢，被需要和被依靠同样是一种安全感，所以要跨过老公和老板这一字之差呀，你还差得很远哦。行了，别看手机了，本来颈椎就不好，你打算住院去？哎、啊，不是嘛，我有几个问题不明白。嗯，什么问题啊？老爸告诉你。您看，如果你有五百万的现金来做理财，您是买基金呢，还是做信托啊？哦，还有，如果您想换一辆一百万级的新车，您是看中豪华和性能呢，还是操控性和大马力？闺女，你你别吓唬老爸。你是不是中彩票了？哎，不是，夏科，啊，这不知道怎么了，大到理财方案，小到衬衫颜色，中午吃什么，全都要问我，我都怀疑他是不是得了选择恐惧症。哎，那你倒上隔壁去帮他选择呀。隔壁啊？对呀、啊，隔壁那房子不是有新买家了吗？我也听说了。哎。
你就没有什么要跟我解释的吗？你说这个房子吗？对啊，我买下来了，因为这个里面有很多我们的回忆。我说的不是这件事。啊，张思睿啊，媒体官我已经澄清了，而且我已经强烈要求秦总让他派回美国了。那是什么呀？我说的是这个，跟我做的也差太远了吧？手这么笨，你真的是完美主义者吗？那我们再比比看啊。可以啊该季最新的财务报告，我想各位已经看到了。我们的无线新版本以及副本上线之后，每月活跃用户同比增长百分之四十二点九，副本日常活跃用户数量同样表现上升趋势。截止一月六日当日，活跃用户数量已经达到了一百六十万。好久不见，给下课的，他对咖啡向来很挑剔，你知道吗？夏克把我踢出了项目组，你知道我有多难堪吗？所有的人都在看我的笑话。这和夏克好像没有关系吧？请你让一让。你不觉得你们太公私不分了吗？说到公私不分，我们好像没有人比得过你吧？你以为我走了，你和夏克就能相安无事、幸福快乐过一生吗？你太天真了。夏克这么优秀的男人，他走到哪儿都是焦点。你觉得你有什么能耐，能够打败世上那么多想和他在一起的女人？你真的好奇怪，我为什么要打败别人呢？我们的幸福，难道不是决定在我们自己的手上？对于你们现在的表现，我很满意。不过，无限未来的主策，我不同意有行院的担任。相反，他不仅不应该升职。反而应该离开无限项目组。为什么？你踢走了我的张思睿，他可是我麾下最得力的干将，就不允许我报复他一下？哎呀，以你和行云的关系，我认为你不可能完全公正的对待他的工作。这个项目当中一旦出现隐私，那可能就是这个项目未来最大的隐患。我明白你的顾虑。但是这个游戏呢，它凝聚了行运全部的心血，我绝对不能让他离开。哎呀，我不得不提醒你一句，你似乎已经忘了，我们两个当中到底谁是老大。当然，你也大可以回到当初一样，大不了我们两个一拍两散。我呢也听说你的姐姐继承了全部的家业，你也不缺钱。只是我们这个项目刚刚打响市场，在这个节骨眼上闹僵，确实也不太好看。我又不是让你开除他，你不用急着回答我，回去好好考虑一下。你没事吧？没事。可是我看你从秦总办公室出来就一直闷闷不乐，他跟你说什么了？真的没事。怎么了？跟我走。哎。哎，星月。你快对秦总阐述一下你参与《无限》这个游戏的整个过程，以及你对这个游戏的热情
啊？钱总提出，因为我们的关系，可能会让我对这个项目失去判断能力。如果不同意，他可能会撤资。嗯，有这个可能。我觉得一个游戏负责人，最重要的不仅仅是能力，还有对游戏的热爱。我想整个公司，没有人比行运更爱这个游戏了。行运，这点你自己跟秦总证明。哈哈哈，爸，你输了，给钱给钱吧。哈哈哈哈哈，好呀好呀，我愿赌服输，这个钱啊。输的也高兴啊！我被耍了，这怎么可以说被耍？这是考验。谢谢秦总。到底怎么回事？我只是想知道，你是不是终于学会相信我？相信我可以靠自己能力赢得我想要的。夏克、啊，我那也没办法。我这个宝贝女儿开口了，那我就只能扮演一个唯利是图、不明事理的小人了啊夏可，你是不是生气了？如果你生气了，我向你道歉。我知道我不应该试探你，但我想让你明白，信任不是你问我要穿什么颜色的西装，买什么样的领带，也不是你问我今天中午吃牛肉饭还是鸡肉饭，喜欢跑车还是轿车。而是你愿意把你的人生和我的人生绑在一起，一起进，一起退。我现在觉得，有人帮我分担挺好。没事吧？耶，我耶！你说过，只要我有进步，就会奖励我的。我看你进步的是赖皮的功夫。我这叫兵不厌诈。你这个叫狡辩。好啊，说吧，想要什么奖励？你知道李敖清和何玉决定要结婚了吗？嗯，所以我已经答应了姚晴要去参加我们的婚礼。好、啊。等等，什么叫参加我们的婚礼？你会一直喜欢我吗？关于喜欢你这件事情，如果有变化的话，我会通知你。但是你这辈子都别想收到这样的通知了。嗯
下面有请新郎新娘交换戒指之前看到过一句话，一个人要拒绝生命里前百分之三十七的人，才能遇见真爱。所以呢？所以我觉得，初恋应该不是第一次谈恋爱，而是第一次遇到真爱。你记不记得我跟你说过，《无限副本》里面有一个隐藏剧情？那不是你上次为了把我骗到餐厅随口？真的有隐藏剧情啊？很多人觉得恋爱游戏的终结就是婚礼，但是我让老胡他们在教堂外面做了一个新的场景。只有有幸走出教堂的人，才有机会出发。就像我现在这样。所以你想触发新的剧情吗？我试试。我很太开心了，所以我做了一件傻事。我一直都很期待我们的孩子。你也别瞒着我呀，我也很想要啊，我还担心你出于工作，不想这么早当爸爸
，真的。干什么？既然我们都想要，那势必一起，赶快行动吧。是。